hermanos queridos, ¿cómo están tanto tiempo sin verlos? Pastora querida, ¿cuánto tiempo pasó sin ver a la audiencia? A la tanto gente tiempo, Facebook, ¿no? la verdad, tanto tiempo, ¿Eh? los extrañamos, qué bueno es poder volverlas a encontrar por acá. Sé que vamos a tener un rato hermoso, en familia, bendecido, así que quédese ahí, comparta, ayúdenos a, a compartir para que podamos adorar al Señor, hablar palabra. Eh, va a ser algo hermoso, como siempre, ¿no? Va a ser algo espectacular. Volvimos, Facebook de mi alma. Qué épocas aquellas, ¿no? Qué épocas, pastora, la cantidad de gente ¿eh? que se conectaba, la cantidad de almas que se conectaban, 7.000 personas, más de 7.000 y pico. Eso hablábamos hoy, ¿no? Eso fue un récord mundial, no lo tiene nadie, Tremendos. muchachos. A ver a todos los que hacen, que le mando un cariño grande, que hacen vivo de Facebook, que están... Los felicito, métale con todo. Pero muchachos, el día que pasen los 7.740 y pico, me llaman, ¿eh? Pues mientras tanto, sigo ahí arriba, papá number one, ¿eh? ¿O no, pastora? Sí, tremendo. La verdad que fue la época de la pandemia que estuvo muy bueno porque eh, adorábamos a Dios y compartíamos y, y, y estábamos en un tiempo en el que el mundo estaba, ¿no? Ya sabemos eh, cómo estaba todo y podíamos estar conectados y adorar juntos al Señor y nos permitían entrar en sus hogares. Y bueno, sé que ahora va a pasar lo mismo, vamos a poder estar en contacto eh, hablando palabra de Dios y que yo también los voy a estar compartiendo. Ayúdenos a compartir en sus redes sociales, Amén. comparta, comparta el vivo, no deje de compartir en sus grupos, avise ahí en, este, en su WhatsApp a sus conocidos, a los hijos de la casa, principalmente a los de la casa del alfarero, que nos ayuden a compartir para tener este tiempo de adoración al Señor. Exactamente, que lo manden a todos lados. Allí está Lumila también en el teclado, Luz, mi querida. Bendiciones a todos, qué bueno que volvimos, ¿eh? Volvimos, ¿no? La última vez cuando... Bueno, no, acá hicimos algunos vivos, ¿no? Acá lo hicimos mucho, ¿no? En la casa. Hicimos Hacíamos pocos. mucho en los departamentos, ¿no? Hicimos sí. poco acá. En los departamentos hacíamos mucho. Saludamos a toda la gente que se va conectando y vayan compartiendo. Compartan en todos los grupos y hacemos los vivos por la necesidad de volver a predicarles, de volver a hablarles en vivo, porque siempre predicamos en vivo para nuestra iglesia. Uh -huh. Pero también hay mucha gente en las redes sociales que nos siguen, ha crecido mucho nuestro Instagram, el Facebook, todo de una manera sobrenatural, Gracias. poderosa. Entonces queríamos verlos y saludarlos y ver cómo andan y ver cómo están y empezar a agarrar el ritmo otra vez para llevar el mensaje de salvación. Así Porque es. No hay cosa más linda que llevar el mensaje de salvación, ¿o no? No hay patrona? cosa más hermosa que llevar el mensaje de la palabra de Dios. Así que, por favor, ahí están saludándonos, saludamos, ahí estoy mirando un poquito, dice Cuba, bendiciones México, Nuevo México. Vamos también, todavía, vamos todos, viva México, compadre, y Cuba libre. Todos los que se van conectando, qué lindo. Y bueno, también ayúdenos, como le dije recién, ayúdenos a compartir en sus redes, eh, ahí en su Facebook, compartan su, 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 eh, sus contactos de Instagram. Eh, que vamos a tener un tiempo maravilloso, ahora Ludmila está ahí con el teclado, vamos a adorar a Dios, vamos Perú todavía, ahí dice desde Perú, vamos, vamos Perú, Perú todavía, eh. ¿eh? mucha gente de muchos lados, mucho, muchos escritos, pastora, pastores, cuando vuelve necesitamos la palabra, necesitamos que alguien hable de los matrimonios, no uh -huh. que alguien llegue la palabra para los matrimonios, en este tiempo que está tan complicado, salta, mirá, que está tan complicado, y, y, y cómo el diablo ataca a los matrimonios, ataca a las familias. El diablo viene a robar, matar, destruir y dividir. Más Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Así es, Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y sabemos que la única manera que una familia eh, pueda prevalecer en estos tiempos difíciles es en Cristo, ¿no? Eh, edificar nuestra casa. Todo lo que edifiquemos tiene que estar edificado sobre la roca. Y la roca es Cristo, la Palabra. En la fe, ¿no? En la fe, en la fe. ¿La fe qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, de lo que no estás viendo hoy, pero tenés fe, tenés certeza de que eso va a suceder, de que Dios está con vos. Vos tenés que tener fe, convicción. Pero pastora, mi matrimonio, mi familia, mis hijos, con fe, cree, créele a Dios. Dios está ahí con vos. Él está solamente, dice la palabra, en el libro de, de Malaquías, dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Dios no va a andar atrás nuestro, somos nosotros los que necesitamos a Dios, que tenemos que reconocernos, reconocerlo a Él y ponernos y someternos voluntariamente a, 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 que, a que necesitamos de Él. El Señor, te necesitamos en mi vida, te necesito en mi matrimonio, te necesito en mi familia, te necesito con mis hijos, ¿no? Amén, te necesitamos en todo lugar, porque la manera en la cual el ser humano, hijo o hija, puede ser feliz es estando con Dios. No hay otra manera 
que ser feliz. Si usted me ve a mí feliz, bendecido, me ve por acá, me ve por allá, me ve en un estadio, me ve en una iglesia, me ve predicando en la calandria, es porque tengo a Dios en mi corazón. No hay cosa más bella, hermano hermana, que recibir a Cristo y ser feliz. Y aparte de recibir a Cristo, la liberación, el famoso ¡Fuera Satanás! Tiene que volver el fuera Satanás, pastora. Tiene que volver la palabra. Tiene que volver la liberación. Ahora estuvo el apóstol, le mandamos un cariño grande a nuestro apóstol. La madre en Argentina la rompió. Sí. Multitudes y a todos los siervos y siervas, amigos, amigas, hermanos eh, eh, de, del Rey Jesús, de la misma casa. Explotó de unción, de milagros. Y qué importante que es la liberación. Saludo a toda la gente linda del alfarero. Comparta. Comparta como antes, Ayúdanos. comparte a uno, comparte a otro, comparte al otro, pim, pum, pam, y vamos todos, ¿eh? Viendo, Lumi, ¿cómo va y todo por ahí? ¿Todo viento? Bien. ¿Todo con todo? Así que vamos con todo. Me parece que tenemos que arrancar ¿eh? siempre haciendo una oración. Vamos a hacer una oración, Amén. pastor, arranque usted, vamos a hacer una oración. Vamos a ver, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, comenzamos este vivo, Dios mío, para que tú bendigas a cada uno de aquellos que están donde llegue el sonido de nuestra voz en la oración, en la adoración, Señor, que entre en cada vida, en cada hogar, que toda artimaña del diablo, todo aquello que no sea de Dios, todo bloqueo mental, incredulidad, todo aquello que te quiera sacar de la presencia, que te quiera apartar de la presencia de Dios, en esta hora satado, ligado y reprendido, le echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos la bendición sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus proyectos, familia, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Padre, en el nombre santo amén. de Jesús, oramos por todo el pueblo. Atamos, reprendemos todo principado, toda potestad, brujería, todo lo que se meta en los aires, echamos fuera Satanás en el nombre de Jesús de Nazaret y que se liberen las redes sociales para que el pueblo pueda Amén, recibir, sí, ser señor, bendecido, Jesús. liberado, a tu y Amén, reprendo sí, todo señor, lo que ate tu Jesús. mente, tu alma, tu corazón, tu familia. Por la unción que nos ha sido dada, el don de Dios de la liberación, echamos fuera a Satanás. En el nombre poderoso de Jesús, vuelve al infierno. Come back to the hell, Satan. Por la santa sangre de Cristo. Y que seas libre. Tú, tu casa, tu familia. En el cuerpo, alma, espíritu y corazón. En el nombre santo de Jesús. Amén. 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 Y amén. Y amén. Ah, ahora sí, qué lindo que es la liberación, ¿no? Qué lindo, cómo, qué bien que uno se siente con la liberación. La palabra, ¿no? Sí. La palabra trae rompimiento, la unción que rompe todo yugo, toda maldición, toda, todo aquello que te tiene atado, que tal vez estás cargado en el día, ¿no? Estuviste en el trabajo, con la familia, con las cosas, los quehaceres, y qué bueno es recibir esa palabra de liberación. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y cuál es la verdad? Es la palabra, la palabra cuando se envía, la palabra cuando uno la recibe, recibe liberación. Esa palabra que trae rompimiento en la mente, porque el enemigo, una de las cosas que también va a atacar es la mente del hombre, de la mujer, mm. del niño, del joven. Hoy Satanás está operando. ¿Y de qué manera? Eh, utilizando diferentes influencias. Hoy por hoy la influencia número uno que estamos viendo en todos lados es en las redes sociales, el internet, todo lo que es el internet está influenciando a las personas, hoy por hoy el internet, cualquier red, como sea que se llame, está influenciando a las personas qué comer, cómo vestir, cómo tratar a sus hijos, cómo tratar a su marido, cómo tratar a su esposa, por eso qué importante es recurrir a la palabra, conocer la palabra, Amén. recurrir a la, a la palabra de Dios, ¿no? Eh, tener fundamento siempre en lo que es la palabra, para que no venga el enemigo a engañarnos. En estos tiempos, el enemigo siempre va a querer venir a engañarnos, pastor. Va a querer Amén. engañar. Él es un engañador, es un mentiroso. Entonces siempre va a querer venir a engañar. Y más que nada los he escogido Dios. Por eso, hoy por hoy, nosotros tenemos que estar fundamentados en la verdad, para que nada y nadie nos pueda mover. Amén. Y la verdad es Cristo, hermano. Amén. Qué importante que es el recibir liberación, qué importante que es congregar, qué importante que es buscar la palabra. Qué lindo ver tanta gente, mucha gente del alfarero. Me imagino que está, que está compartiendo, ¿verdad? Alfarero está compartiendo a uno, al otro. Comparta para que llevemos el mensaje de la cruz y de la salvación y la bendición a todo lugar, en todo momento. Pero qué importante que es, es estar bajo la bendición, bajo los cielos abiertos, bajo el poder del Espíritu Santo. Qué importante que es estar firme en una iglesia, porque hay gente que se cambia de iglesia, va acá, va para acá, va para allá. Un año en una, cinco años en otra, tres años en otra, tres días en otra. ¡Fuera 
espíritu rebelde, divisor que anda de iglesia en iglesia y póngase las pilas y congregue donde, di, repita conmigo, donde Dios me plantó, donde Dios me plantó allí, me, allí quedaré. me quedaré. Tiene que echar raíces, Amén. hermano, eche raíces, porque usted, usted anda de, de plantando la palmera, un día la pone acá, la otra semana la lleva al fondo, la otra semana la pone en la casa del vecino, se va a morir. Así es el cristiano golondrina, que vive volando, volando, de par en par, que vive de acá para allá, de acá para allá, pero aprendamos, aprendamos a estar firmes en la congregación. Y más que en este año Dios quiera, pues ya vamos a estar allá. Este año estamos preparando, estamos preparando todo ya para volver a casa. Sabemos que el Señor tiene todo preparado en el tiempo de Él. Mientras tanto seguimos creyendo, seguimos orando, seguimos haciendo todo lo que Dios nos mande hacer aquí. Mientras tanto cumpliendo siempre el propósito de Dios. Pero sé que este año es, este es el año de volver. Este es el año de volver a nuestra casa, a la casa de los fareos. Amén. Que este, este es el año, este es el año de volver, de estar. Vamos a tomar algo, estoy tomando nafta super, no, juguito, juguito de... Eh, frutilla, frutilla, eh, ciudad querida, ¿cómo está? Hay que saludar a la gente, mucha gente que se va conectando, eh. falta la música, ¿verdad? Pero hace tanto tiempo que ya no, no, no hago vivo, nosotros también, Mirtita, la amamos, los, los extrañamos. extrañamos. Hace tanto tiempo este, que los extrañamos, que los bendecimos, que sabemos que ya nos vamos a volver a ver. Este es el año que nos vamos a volver a ver, este es el año que vamos a estar juntos otra vez, este es el año que la bendición de Dios nos va a tocar, nos va a acompañar, y vamos a estar todos allá en la Calandria 2956, va a ser una fiesta. ¿eh? Va a ser una fiesta, sabemos que Dios tiene algo maravilloso preparado, una fiesta hermosa, eh, va a ser tan lindo poder ver eh, a todos los hijos de la casa a, del alfarero que han permanecido firme, que han sido fiel y qué bueno también poder ver a todos los que se van sumando, porque sabemos que muchos diferentes en las redes mismo lo vemos, que se van sumando, que van conociendo al ministerio, muchos nuevos que se sumaron, así que va a ser algo majestuoso y, y muy lindo, muy lindo de poder compartir. Exactamente, así que no se pierda el regreso que va a ser tremendo. Vamos, vamos que tenemos que ir pasando los ciclos, están todos invitados, muchachos. Todos. Vamos a La Rioja, allá Miguelito, todos, los que voy viendo ahí, que voy... Voy viendo, voy saludando. A ver, María, ¿cómo Vamos, le va? Vamos, Longchamp, te saludo desde Longchamp. De Champs. todos lados. ¿Quién es Gabriel? Abrigo. Ríos, entre Ríos. Abrigo era, ¿eh? A ver, sí que no tenés frío nunca, ¿eh? <ríe> Pero comparta el vivo. Hola, Vivi, hija. ¿Eh? Sí. Pero qué lindo, cuánta gente fiel que hemos conocido, ¿verdad? O no, hemos visto. Hemos visto mucha en este gente momento. muy linda, la verdad que fiel. Y los hijos de la casa principalmente. California, que estando, abrazo grande. Que estando a la distancia nos han mostrado su amor, eh, amor primeramente a Dios, Edu. y después a su casa, ¿no? Y a sus pastores, de permanecer eh, en casa, de permanecer firme, ¿no? Eh, amar la obra de Dios, y, y como dice la palabra realmente, dice el que toma el arado no puede mirar atrás. Han tomado el arado la responsabilidad de llevar la palabra, de cuidar, de abrir la iglesia, de, de amar las almas. Y estamos siempre unidos, porque el propósito principal es servir a Dios, ¿no? Amar a Dios Amén. y poder poner este, la voluntad de Dios siempre por sobre todas las cosas. Y nosotros hoy por hoy estamos cumpliendo la voluntad de Dios acá y sé que este es el año también de que podamos volver. Pero claro que sí, hay gente saludando de New York, de Coronel Pringue, de Calzada, vamos, Ay, Calzada. De todo acá. ¿Eh? Ay, México, Cuba, Está Calzada. Renesiño y Nicha de River, vamos, River vamos, todavía. René, Susi, querida. Tomando un Malbec, no, 16 años que no tomo. Gracias a Dios. 16 años que no tomo una gota de alcohol, fresco, 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 Larry, ¿eh? Pero 16 años sirviendo al Señor, limpio, bendiciones, 16 años, Richmond, Virginia, vamos, vamos Virginia, Virginia. Todavía. abrazo grande para CSRM, mi amigo, el pastor Gregorio, ya toda la gente linda, los tengo que ir a visitar, hace rato que no ando por Washington, Virginia, mañana voy a estar viajando a España, vamos a España, un cariño para todos, no fui, estuvimos en Italia, Francia, pero no fui a España. Tengo que ir a España, hay que ir a probar el jamón Vamos crudo. a ir pronto. El jamón crudo. ¿Vos tenés Vamos a comer de cara, algo rico. Cara de española, ¿eh? Sí, sí, tengo. ¿Trajiste las castañuelas? <risa> tengo la mezcla. <risa> no sé, tiene que no de española que traerás castañuelas. ¿Eh? Hola, Johnny, hijo, querida. 
Es eh, unos coros de avivamiento. Dale, no, no, no. Lomi. Para mí que hay que cantar. ¡Ay, Victoria! Bueno. ¡Viva! ¡Vamos, música! ¡Música, maestro! ¡Vamos! Usted sabe cómo es el pato. Marianito, hace rato que no va a ser el marero. Vos estás encerrado en tu casa. Y... ¡Fuera de ese cuerpo! Ahora vamos a la iglesia, Gleo. ¡Qué lindo! Mirá vos, qué lindo. Eh, ¡Qué lindo! Eh, ¡Cante unos coros! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Falta! Falta ahí la nena, pero está cachita, es eh, 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 muy tabial. No. Tocate algo, el hombre, ¿qué tenés de avivamiento? ¿Qué tenemos? Tenemos la salmista, porque no vamos, quiero salmita, poner vamos. música tanto tiempo. Hola, Jorgito, hijo, qué vamos, lindo verte. Saluda a toda la familia, Jorgito, el mejor carnicero de todo. La mejor carnicería la tiene mi hijo Jorgito, llámalo. Hacele pedido a Jorgito. Este, eh, pero qué lindo tanto tiempo, los gitanos, vamos, los gitanos, abrazo grande. Me imagino que. Todo, no soy gitano, parezco, porque debe tener pista, porque todos creen que soy gitano, pero yo soy de Medio Oriente, no somos gitanos, somos turcos, persa, judío, pero ahora cuando vaya lo quiero a todos los gitanos, allá en los eventos, en las campañas, los quiero a todos. El amor, Movistar Arena explotó, explotó el Movistar, la, la ponte número uno. ¿eh? Eh, y eso que yo, ¿dónde anda Luz? Mi DJ está Luz, me anda, anda, anda. Vamos a ir a tocar una teclita, a ver qué pasa, vamos. Arriba, vamos. Toca una teclita, a ver qué pasa con las teclas, lindo, algo. No sé la ¿Cómo? Bueno, toca cualquier cosa, algo lento, algo rápido, lo que sea. Pero estamos con todo, la verdad que estamos con todo el fuego, con toda la bendición. No quiero poner música porque ya veo que después me lo corta el, ah, el, el ah, vivo. Sí, ¿entendés? Sí, sí. Ya ves esto de esto, se te vuelve loco, que el copyright, que esto, que lo otro. Pero, pastora, eh, cuánta lo que, volviendo lo de antes, cuánta gente fiel que hemos podido conocer. Sí, la verdad que gente sí. que al pasar los años estuvo ahí, gente que al pasar los años está en tu casa. ¡Hola, hermano! Mira cómo huele la gente de Facebook, amperato, ¿te acordás? Mandate un amperato, Lumi, dale que vamos a cantar un poco, ¿eh? Este, la salmista, Lumila. No, 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 no. Todos, todos, todos estamos en bendición. Todos. Josecito, hijo, ¿cómo estás? Bendiciones ¿eh? a todos. Qué lindo poder verlos ahí del otro lado, que se van conectando. Este, y conocer gente linda, conocer, ver gente que realmente eh, han entendido el propósito, el plan de Dios del alfarero. Y como digo, los hijos. La verdad que estamos muy felices de los hijos que tenemos en casa, allí firmes. No, hijos de Dios, y llevaron, y llevaron adelante la iglesia. Llevaron adelante la iglesia. Genios totales. Jugo de sandía. Eh, jugo de tomate. Imperato, dice. Este es negro tomate. Escucha. Llevaron a la iglesia adelante y son capos. Un aplauso para todos los hijos del alfarero. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! Ahí está, está acá abrir la puerta que llega la gente al vivo, acá a la casa, llegan todos, vamos todavía. Escúchame. Pero muy bueno, muy bueno todo lo que, lo que han hecho las cosas, eh, cómo llevaron a... Ahí está ese, vamos, ese, llega un amigo, un hermano. Miami Vice Enterprises, la empresa número uno de los Estados Unidos, Miami, Florida. Hola, soy Dios te bendiga. Que se estás, preparen, Luis? que se preparen porque va a explotar, eh, va a explotar. Hay tantas cosas por contar, tantas... Ey, pero todo este tiempo, ¿cómo le hemos predicado a tanta gente, no? ¿Eh? Y, y tanto, eh, tanta gente tan importante, tan influyente, ¿no? A ver, mañana viajamos con Juancito, le mando un cariño ahí a Juancito, uno de mis socios, porque ahora agrandamos la, el abanico de socios, cada vez somos más, somos cuatro, pero es sorpresa, ahora, ahora somos dos, pero ya somos cuatro, pero eh, Juancito, que es el que siempre está hace rato conmigo, eh, nos vamos mañana a Filadelfia. Mañana vamos a Filadelfia. Vamos a conocer Filadelfia. Me vas a extrañar, ¿no es cierto? Sí. Eh? Me vas a extrañar, me vas a extrañar. ¿Qué haces sin mi voz? Ah, sí, mi amor. ¿Eh? ¿Eh? Te voy a llevar a andar en el helicóptero a vos. <risa> no, ya, la pastora hay que llevar a Luna Par. Cuando vuelva a Luna Par, por supuesto. Pero, este. Qué, qué lindo es predicarle a tanta gente influyente, ¿no? La verdad, la verdad que sí poder llegar como que Dios nos ha dado favor, gracia, acceso a tanta gente eh, que es de influencia, pero una influencia fuerte en lo que es en los medios de, de deporte, puertas que se abrieron en el deporte, en la comunicación, en la televisión, en todos lados, donde sea que vamos, 
poder predicarle. Predicamos siempre a todos, pero qué bueno que se abrieron estas puertas eh, desde que estamos aquí en Miami. Se han abierto puertas muy lindas también, eh, que son realmente de, de mucha influencia y, y que gente que también necesita de Dios, ¿no? que se le pueda llevar una palabra fresca, de liberación, de bendición, para orar por sus vidas. Toda la gente necesita, como todos, todos necesitamos a Dios. Todos, todos necesitamos de Cristo, pastor. Absolutamente todo. Todos necesitamos a Dios. ¡Qué camisuki, no! ¿Eh? Que no, el pastor sabe que es el hombre de las camisas, el hombre de las camisas. Y Messi, Messi todo bien, un capo, vive acá cerca, el maestro, ahí este, en Fort Lauderdale, cerca del estadio. Tiene una lesión, no va a poder jugar, lamentablemente tiene un, una lesión en la pierna, pero ya se va a reponer, pero van a estar todos, van a estar todos. ¿Querés un versículo? Te un versículo, apártate del pecado para que venga bendición a tu vida y algo peor no acontezca. Hay que alejarse del pecado. La gente mezcla, pastora, la gente mezcla este, eh, problemas ¿no? eh, o cosas que a uno le pueden pasar con el pecado. El pecado se llama pecado. Pastor, ¿puedo ir a la plaza? Porque me enseñaron que eso es pecado. No, no, eso... ¿Puedo ir a jugar al fútbol? Porque me dijeron que eso es pecado. No, hermano, llame pecado, pecado. Droga, alcohol, matar, robar. Todas esas porquerías que dice la Biblia son pecados. Pero el disfrutar la vida, usted tiene que disfrutar la vida. No se tiene que encasillar. Los cristianos no somos marcianos que vivimos en la tierra. Hay que llevar una relación, hay que llevar la presencia de Dios para poder estar bendecido. ¿O no, pastor? El Evangelio es una relación con Dios. Reconocerlo a Dios por sobre todas las cosas, amarlo, ¿no? eh, necesitarlo siempre. No amarlo solamente cuando lo necesitamos, sino necesitarlo porque lo amamos. Porque yo veo mucha gente que a veces, como sea que se acerquen a Dios, va a ser bienvenido. De la manera que fueron llamados, gloria a Dios por eso. Pero qué bueno es amar a Dios sin necesitarlo. Amarlo a Dios siempre, ¿no? Porque hay gente que se acuerda o necesita de Dios solamente cuando está pasando un momento difícil. Está bien. Es válido, te acercaste a Dios como sea que te hayas acercado, no importa. Pero qué, qué lindo es amar a Dios y decir, Señor, yo te necesito. La verdad que me doy cuenta que te amo, que te necesito siempre, en todo momento en mi vida. No solamente cuando las papas queman, como quien dice, sino Amén. en todo cuando estoy feliz también te amo, cuando estoy bendecido también te amo, cuando tengo la heladera llena, cuando las cosas van bien, también te amo, me acuerdo, te honro, te necesito, te adoro, congrego. Este, no solamente cuando las cosas van mal, pero obviamente a veces este, es una manera de, de que Dios nos llama en momentos de dolor, eh, de, de hecho a mí Dios me ha llamado así, y, y por eso decía, es válido, pero qué bueno es amarlo a Dios siempre, a, a, también cuando las cosas van bien. Exactamente, amar a Dios en las buenas y en las malas siempre, en todo momento y en todo lugar, ¿me entiende? Vaya, me tiene todo, hola Marcelito, tira a Messi, a ver el pastor, ¿qué más querés? <risa> Lume, vení un cachito más. Entonces, aprendamos, aprendamos que tenemos que seguir a Dios siempre. Boca, le mando un cariño grande a los hermanos de Boca. ¿eh? Hola, Ricky, hijo querido. Este, fíjate ahí como, mirá, eh, entendamos que tenemos que estar con Dios siempre. O sea, llevar una relación con Dios, ¿me entiendes? Llevar una relación con Dios. No se trata solamente, porque hay gente que busca a Dios cuando le va mal. Exacto, exacto, como dije, eh, es válido porque de hecho en mi caso, como les dije, llegué a Dios en un momento difícil de mi vida porque me di cuenta que sola no podía, eh, pero qué bueno es amar a Dios siempre, cuando las cosas te van bien, cuando tu matrimonio está bien, cuando la economía va bien, también amar, no olvidarlo, no usarlo solamente como un salvavidas, decir bueno Dios te uso como un salvavidas, cuando las cosas van mal, cuando las papas están quemando... Ahí me acuerdo de Dios. Cuando todo va bien, cuando ya se arregló el negocio, ya encontré pareja, mi familia, mi matrimonio va bien, mis hijos también, listo, chao Dios, se acabó. Ahora no tengo tiempo, como quien dice, ahora estoy tan bien que ya no tengo tiempo para, para agradecerte, para adorarte, para bendecir tu nombre, no. Qué bueno es eh, poder también eh, estar bien con el Señor y tenerlo siempre en nuestro corazón, en nuestras vidas, agradecerle en todo momento, tenerlo presente, también cuando las cosas van bien. Exactamente, siempre, siempre hay que tenerlo a Dios presente y tenemos un tecladista de primera, ese, vení, sentate ahí, demostra eso, ese don que Dios te dio, es un maestro, no, sí, tenemos es un maestro, un maestro. toca algo, ese, toca algo para la gente, nada más para que te escuche, subile ahí, escucha lo que toca, no, no sabés qué maestro, no sabés Increíble. qué maestro. 
Ponelo en piano como la otra vez, en piano. A ver, ahí te lo voy a poner en piano. No, maestro, ese quién. Toma, ese, saluda, ese. Este es un tercer socio. Mira, vamos, ese toda la vida. Me gusta todo. Un Saludos. capo total, sí, un capo sí, total. Sí. Tocate algo, ese, demostrar a la gente. Subí la luz. ¿Cómo, ¿Cómo te siguen en, en los vivos, en, en el tema de, de tus temas, de tus temas musicales? Ezequiel. Ezequiel. Sant. Sant. s a n de Arena. Vamos Sand. todavía, Sant. Síganlo a ese que tiene unos temas maravillosos, maravillosos. No, no sabe lo que toca. Ahora cuando vaya a Argentina va a venir conmigo. Capo total. Maestro, maestro. El tercer socio está acá y el del cuarto es sorpresa. ¿Eh? El cuarto sorpresa. Pero qué lindo que buscar de Dios, ¿no? ¿Eh? Qué lindo que buscar de Dios, qué lindo que es estar con Dios, qué lindo que es buscar la presencia es, de Dios. Es, es, ¿eh? es estar así. con Dios. Jesús lo dice en su palabra, ¿no? Dice, mis pasos dejo, mis pasos doy, no la doy como el mundo la da. El mundo te puede dar algo eh, momentáneo, ¿no? Una alegría, unas cosas que vienen, que son normales, que está buena pero la paz que Dios te da sobrepasa todo entendimiento. Puede estar pasando un momento difícil, porque el camino no, no es color de rosa. O sea, van a venir cosas, circunstancias, pero vos tenés esa paz que, que, que estás confiando en Dios. Sabés que esa carga eh, no es tan pesada estando con el Señor. No estás solo, no estás sola, estás con Él. Estás pasando un momento difícil, pero ahí está Dios. Estás este, caminando en una situación en tu matrimonio, en tus finanzas, eh, con tus hijos, pero sabes que estás confiando en Dios, sabes que Dios tiene el control, ¿no es cierto? Que Dios eh, um, va a sacarte de toda esa situación en victoria, vas a salir en victoria. ¿Por qué? Porque nuestra fe está fundada no en lo material, no en la economía, no en nuestros títulos universitarios, no, 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 no. Nuestra fe está fundada en aquel que creó los cielos y la tierra. Entonces, cuando uno realmente sabe eh, que, que nuestra fe está en Él, dice que Él es Jehová de los ejércitos, aquel que no ha perdido ni una sola batalla, entonces en él confiamos, cuando vamos a la batalla vamos a salir victoria, vamos a salir victoriosos, ¿por qué? porque va a pelear la batalla por nosotros nuestro Señor Amado. Exactamente, aparte no es lo mismo pelear solo que Exacto. dejar que Dios pelee por usted, ¿me Exacto. entiende? Que Dios pelee Confiar con usted, en él, ¿eh? ya de ahí lo vi a Kobe conectado, ¡vamos Kobe! ¿me entiende? Que Dios pelee con usted, que Dios pelee por usted, y que Dios pueda llevarlo a la bendición, porque sin Dios no somos nada, hermano. Tenemos que buscar de Dios. Yo todos los días busco de Dios, todos los días. Puedo estar acá, puedo estar en un estadio, puedo estar eh, donde sea, con gente famosa, con gente no famosa, con quien sea, con el presidente, con el barrendero. Yo siempre de mis labios hablo de Dios. Y no importa la crítica, la gente siempre va a criticar a todo el mundo. Lo importante es que todo el mundo escuche que hay un solo Dios, un solo mediador entre el cielo y la tierra, y su nombre es Jesús de Nazaret, para que pueda ser bendito tú y toda tu familia. Uh -huh. Aprende a buscar de Dios, aprende a tener una vida íntima con Dios, aprende a llevar a tu familia a los pies de Dios, porque capaz que tú tienes problemas, tienes hijos en la droga, un marido borracho, y no sabes cómo escapar. Varón, la única manera de salir de ese problema, de esa enfermedad, es buscando de Jesús. No te queda otra que buscar de Cristo. No te queda otra que ir a los pies de Dios. Tú puedes ir al psicólogo, al psiquiatra, que no te digo que no están mal, ayudan, pero no es la medicina final. La medicina final es Cristo para tu vida, para tu familia, para tu hogar y para que seas bendecido tú y todos los que te rodean. Así no, que para que tu alma tenga paz, para que puedas estar, como dijimos hoy, que puedas estar confiado, saber que eh, el Señor va a llevarte esa carga. Dice, vengan a mí los que estáis trabajados y cansados, que yo los haré descansar. ¿En dónde? En la presencia de Dios. Eh, en Él, en Él con, tenemos plenitud de gozo, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. ¿Estás mal? 
recurrís a Dios, a la fuente de tus recursos, a orar, a clamar, a pedir, Señor, y dale constancia, orá, clamá, pedí, que va a llegar, va a llegar tu milagro, como sea, en el momento que tenga que llegar, va a llegar, pero tenés que tener fe, tenés que perseverar, tenés que perseverar, este camino no es para el que corre, sino para que hay que persevera hasta el fin, dijo el apóstol Pablo, ¿no? Nos enseñaba sus epístolas eso, de que este camino no es para el que corre, sino para el que persevera. No es una carrera de velocidad, es una carrera de constancia, ¿no? De, de, de ser de constancia, de resistencia, para poder llegar al lugar que, que, que estás esperando, que estás anhelando, y va, va a suceder. Simplemente aférrate a Dios. Exactamente. Usted pídale a Cristo a la mañana, a Cristo al mediodía, a Cristo a la tarde, a Cristo a la noche... Siempre pídale al Señor porque el milagro va a llegar. ¿Cuántos milagros hemos visto en todos estos 16 años como pastores? Cantidad de milagros, cantidad. Es más, necesito el milagro. ¿Qué necesita? Pídale al Señor ahora. Amén. Pídale que vamos a orar y el Señor se lo va a entregar. Vamos a orar. Pídale a Dios su milagro. ¿Qué está necesitando? Pastor, tengo una enfermedad. Pastor, necesito trabajo. Pastor, necesito esto, necesito lo otro. Pastor, no puedo salir adelante. Pídale a Dios y va a ver cómo la bendición de Dios va a llegar Amén. a su vida. Amén. Porque pidiendo, la Biblia dice, pedir y se os dará. Amén. Buscad y hallaréis. Golpead y se os abrirá. Uh -huh. Entonces tenemos que entender que el milagro viene de parte del cielo. Que hay una ayuda que viene de Dios que tú no la puedes lograr, ni yo tampoco. Solo no lo podemos lograr. Solamente lo podemos lograr de la mano de Dios. Y Dios te va a dar paz, Dios te va a dar bendición, Dios te va a dar prosperidad, Dios te va a sacar adelante. Solo tienes que creer. Amén. Aprende a creer en Dios. Amén. Dios dice su palabra. ¿Habrá algo imposible para mí? Nada, hermano, hermana. No hay nada imposible para los que creen en Dios. Tú imposible para Dios no es nada. ¿Me entiende? El problema es que no tiene fe. Hay gente que no tiene fe ni para sanarse un juanete. Hay gente que no tiene fe para nada. Ya ve que alguien se sana de, no sé, de un cáncer y ya no cree. Porque tu fe es pequeña. Hijo, la fe o aumenta o disminuye. La fe tiene que fluir en tu corazón. La fe tiene que fluir en tu vida. La fe tiene que fluir en tu hogar. Todo se trata de fe. Dos letras. F y E. Con la fe... Verás la gloria poderosa de Dios Amén. con la fe. Ahí está Roxy también, Roxy, un cariño grande. Con la fe hija. se pueden conquistar un montón de cosas, ¿no? Que dice la palabra que, que por la fe, dice que le vas a decir a ese, a ese monte que se corra por fe y ese monte va a obedecer. Así que vale la pena ser hallado. Buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar principalmente? A Dios, la presencia de Dios, acercarnos a Él. Como dije hoy, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor. Entonces somos nosotros los que nos tenemos que volver a aquel que cre creó los cielos y la tierra. Él está en su trono siempre, esperándonos. Y nosotros como sus hijos tenemos que volvernos al Señor, te necesito. Me está pasando esto, necesito, te necesito en este día, necesito paz, necesito eh, bendición. Eh, no sé, no puedo dormir por las noches, me está pasando otra situación en mi casa, me está pasando otra situación con mis hijos, con mi familia, mi matrimonio. Eh, poder entregarle eh, esa situación que estés pasando al Señor en sus manos. Y como dije, y todo lo demás va a venir por añadidura. Adóralo, búscalo, dale gracias, porque también tenemos que aprender a darle gracias. Dale gracias a Dios por un día más de vida, por todas las cosas lindas y buenas que la... ¿Cuántas veces Dios eh, nos ha guardado? Dios, hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas, en situaciones. Cualquiera de nosotros se pone a pensar un ratito nada más y trae memoria. Y Dios te vas a acordar esos momentos en los que dijiste, sí, la verdad que Dios no me abandonó. Dios estuvo ahí. Entonces, ¿cómo no ser agradecido? A veces estamos siempre pensando en el momento que me pasó tal cosa, lo negativo, como, como quien dice que el árbol nos tapa el bosque. Qué bueno es poder siempre poder decir gracias, Señor, porque la gratitud y el agradecimiento es lo que abre las ventanas de los cielos, dice la palabra, y va a derramar bendición hasta que sobre y abunde. ¿A través de qué? A través del agradecimiento. Sea agradecido. Amén. Aparte, eh, la gente a veces no va a la iglesia porque cree que la iglesia es aburrida. Hermano, usted me ve a mí un tipo aburrido, dígame la verdad. ¿Usted ve que yo soy un tipo aburrido? No, hermano. Yo soy un hombre feliz. ¿Pero por qué soy feliz? Porque tengo a Cristo en mi corazón. Disfruto, voy a comer, voy al cine, voy a jugar al fútbol, voy a la cancha. O sea, lo que no hago es, no ando en droga, no ando en alcohol. 
no tengo vicios, ¿me entiendes? Cosas que te alejan de la presencia de Dios. Pero después disfrutar, es decir, no voy a discoteca, a bailar, todas esas cosas, no voy, obvio, yo soy pastor. Pero sé disfrutar la vida sanamente con Dios, ¿me entiendes? Sé disfrutar la vida sanamente con el Espíritu Santo. Ya no necesito drogas. En mi vida, hace 16 años, hermano, que no tomo una gota de alcohol. Esto va para todos los borrachos que están del otro lado. Borracho, alcohólico, drogadicto, 16 años que estoy limpio por completo. Y mire que me mandaban a todos lados, madrecita que está en el cielo, me mandaba a la triple A, que es alcohólico, es anónimo, me mandaba al psiquiatra, me mandaba al psicólogo. Todo, salía más chiflado que yo. El único que puedo sanar al hombre se llama Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. Una vida complicada, una vida difícil, pero le entregué mi vida a Dios y Dios me restauró, me liberó, me, me hizo volver a nacer. ¿Sabe dónde está su problema? En su corazón. El problema suyo no está en su mente. Bueno, dice, me estoy volviendo loco. No, no. No, el cerebro, el cerebro se maneja por el corazón. Eso es lo que no entiende la gente. La gente cree, veo que dice, no, se corta, está endemoniado. Encima se corta el vivo. Veo que dice, este está mal del bocho. No, no es el bocho, está mal del corazón. Eh, del corazón, dijo Jesús, emana la vida. Amén. Los buenos pensamientos y los malos pensamientos. El corazón, mi corazón estaba podrido. Porque no tuve un padre, porque me crié solo. Y eso fue generando angustia, y fue generando adversidad, y fue generando dolor. Y ahí el, 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 cada ser humano dispara para donde, para donde puede. Entonces... ¿Cómo hago, pastor, para sonreír? ¿Sabe qué feo es no ser feliz teniendo todo? Usted dice, bueno, a ver, digamos una cosa, a ver, capaz que el pastor le faltaba plata, era pobre, bueno, si es pobre, capaz que está triste. No, cuando yo empecé a la iglesia, yo veía que la gente humilde, de, te estoy hablando hace 20 años atrás, hermano, muchísimo, no es como ahora, que ahora a la iglesia van todos, los presidentes, antes no iba nadie a la iglesia evangélica. Hace 20 años atrás, todo... Eh, era muy humilde, pero yo veía que esa gente que iba a la iglesia era gente feliz, era gente que sonreía, ¿me entiendes? Era gente que estaba contenta. Yo decía, yo quiero eso, yo quiero sonreír, yo quiero ser feliz. Entonces ahí Dios entró en mi corazón y pude sonreír. Por eso digo que la persona que tiene a Dios lo tiene todo, pero si tienes a Dios y tienes una economía saludable... Ya no hay más nada que pedir en esta vida, ¿o no, Pastora? Así es, es solamente dice, solo Dios hace al hombre feliz, ¿no? Y es verdad, eh, no, 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 no importa qué tengas o qué no tengas, si tenés a Dios lo tenés todo. Si tenemos no tenés, todo. Si no tenés a Dios, no tenés nada. Alejado de mí dice, nada podés hacer. Alejado claro, de mí, nada alejado podés. de mí, nada sois y sin mí nada podéis hacer. ¿O no, Ezequiel? El hermano Ezequiel es un capo también, ¿eh? De la iglesia. El tercer socio, ¿eh? Ya está el tercer socio, el cuarto surprise. Surprise, no sea, no sea, espere, ya, ya de a poco las cosas van viendo. Estamos preparando todo para volver a Argentina, ¿o no es? Sí, ¿eh? Agosto. Agosto, en agosto estamos en Argentina, en ¿eh? campaña, cruzada, va a venir ese conmigo, Juancito, explota. No, lo que va a ser Argentina cuando volvamos. No, no, no yo estoy, la verdad que sé que en el tiempo de Dios, sé que la agenda de Dios es el tiempo perfecto el día que, que sé que lo tiene preparado y va a ser un día maravilloso eh, un día muy feliz para toda la familia Soleimani, para toda la familia Alfarero eh, y para el Evangelio en general, ¿no? de poder ir a ver a todas esas almas, tanta gente que hemos predicado campaña por tantos lugares allí de la zona sur de Buenos Aires y poder volver ahora con todo ¿no? a, a predicar la palabra eh, y poder ver los milagros de Dios también de vuelta poder ver esas esos milagros poderosos que veíamos, porque las campañas tienen algo, cuando salimos a las calles eh, vemos la mano de Dios, cosas, hemos visto cosas tan, tan tremendas, hermosas, sobrenaturales, y qué bueno poder vivir eso eh, cuando salimos a las campañas, así que sé que va a ser así. No, va a ser glorioso, maravilloso. Escúcheme, me imagino que me sigue en Instagram, a ver, yo le voy a decir algo, Gracias. me dediqué... Hace como dos años que me dedico a Instagram, nada más. Facebook estoy, pero no como... Antes era todo Facebook yo. Pero Estados Unidos es todo Instagram. Entonces me dedico al Instagram. ¿Usted me sigue en Instagram? ¿Pastor Milat Soleimani o no? Me imagino que me sigue. Pastor Milat Soleimani en Instagram. Que ahora vamos a hacer un vivo por Leo Miami Sport. 
que ahí va a explotar, porque nos dedicamos al Instagram, pero tenemos que empezar a dedicarnos aquí el Patora a Facebook. Hay que darle a Facebook también. Porque es otra gente también. Latinoamérica tiene mucho Facebook. Latinoamérica Latino... y principalmente Argentina. Y la iglesia. La iglesia se mueve mucho. La iglesia se mueve mucho en Facebook. Mucho en Facebook se mueve la iglesia. Por eso queremos volver, queremos estar. Quiero acariciarlo, abrazarlo, besarlo. ¿Qué necesita? <risa> ayudarlo. A ver, siempre. Usted sabe que siempre cuenta con nosotros sus pastores. Para lo que sea, usted me escribe por acá, me escribe por Instagram, me escribe por donde sea. Siempre, pastor, puede orar por mí, me puede dar un consejo. Usted sabe que acá las estrellas están en el cielo, hermano. Nosotros somos seres humanos. Amén. El único grande se llama Cristo. ¡A la voz al Señor! Entonces, cuántos milagros poderosos en la campaña. Prepárense, porque ahora cuando vuelvo, vuelvo con dos espadas gigantes, bien afiladas, bien preparadas. Estos años Dios me trajo a Estados Unidos a predicarle a muchos artistas, muchos famosos, he tenido la bendición de poder darle Biblias a la selección argentina, bendecir a, a tanta gente tan linda que capaz que en Argentina era imposible llegar. Entonces, todos tenemos un alma por salvar y Dios usa a su siervo de diferente manera para llevar el mensaje, para llevar la palabra y sembrar la palabra. Usted lo que tiene que hacer es sembrar la palabra, ¿me entiende? Sembrar la semilla, sembrar la bendición, ¿no? Cuando volvemos con todo, lo espero en el aeropuerto, en el aeropuerto con bombo, pandereta, todo, que volvió el pastor, muchachos. ¿Hace cuánto que no nos vemos? ¿Cinco años más? Casi seis años casi. En agosto van a ser seis, justo en agosto, el primero de agosto, años. el primero de agosto se van a cumplir seis años. Qué bárbaro, seis años. Que no nos vemos, ¿no? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo? Qué lindo abrazo que nos vamos a volver a dar. ¿eh? Pero lo bueno es que las redes sociales siempre nos mantuvieron Nos conectados. mantuvieron en contacto. Nosotros siempre estamos predicando con el pastor a través de lo que es Skype. Puedo predicar siempre en nuestra iglesia. Y salimos ahí en pantalla y predicamos. Pero qué, qué bueno también estar a través de esta red, ¿no? Porque ahí podemos llegar a un montón de gente que veo que no están congregando, ¿eh? Hay muchos por ahí que también veo que no están congregando, así que los esperamos está, en casa. Ahí está Mati, grande. Mati, prepara los botines, que nueve. Vas a jugar con tu pastor. Hola, Giselle, hija. Bendiciones, Un cariño Giselle, para toda la familia. Por ahí estaba Rubén también, Evelyn. Evelyn, bendiciones. Lo importante es estar unidos, siempre. El diablo va a venir por acá, va a venir por allá. Usted sabe que el diablo es divisor, mentiroso. Usted ya sabe lo que tiene que hacer. Ya le enseñamos tantos años. ¿eh? ¡Fuera, Satanás! Vamos, Jorgito, primero te espero en el aeropuerto con el auto y me traes una tirada asada. Papá, me traes una, una plancha entera, un parrillero completo, asado, vacío, matambre, y lo tiramos a la taca, que es lo primero que quiero comer cuando voy a Argentina, el asado. Olvidaste cómo extraño los asados argentinos, ¿no? ¿Eh? Ahí en el campo, andar a caballo. Oh, se extraño. Cuando vivo en seis años una vez a caballo. No, 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 no. Ni una. Aparte ya todo muy lindo, la playa, amamos Miami, muy lindo todo, pero se extraña Buenos Aires. Sí. Tiene, Buenos Aires tiene su, ¿no? Tiene su cosa, su, su folclore, como quien diría. Buenos Aires es maravilloso, tomar un cafecito ahí en Capital Federal, andar ahí, bueno, nosotros somos de, de nuestros sur, aromas, ¿no? nuestras comidas. Nuestras comidas, el pan, la pasta, ¿no? Uh, ¿Eh? Las panaderías, la ¿no? Las panaderías, <risa> Tengo hambre. Y vos sabés que acá todo muy artificial. Está todo muy rico, pero todo muy artificial. Todo muy químico acá. Todo o sea, es rápido. Todo es fast. Fast, fast food. food. Es como que todo es chatarra, todo rápido. En Argentina por ahora aún todavía se conserva lo que es la comida más casera. Entonces se extraña muchísimo eso. Exactamente. Así que hermanos, vamos por más. Que lo mejor de parte de Dios está por venir. Amén. Quiero decirle que lo amo, que lo quiero, que lo bendigo. Y ahora voy a seguir en Instagram. Entre en Leo Miami Sport. En Instagram. En Instagram, que es nuestra página este, de deportes. Junto a lo que va a ser Miami Vice Enterprises. Acá con ella, con Juancito. Y con un abre el cuarto de sorpresa. Sorpresa. Surprise. <ríe> Surprise. Pero ya lo va a ver. Es, 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 porque ese es para tirarlo con bombo, pandereta, platillo. ¿Me entiendes? Eh? Eh, eh, oramos por, eh, por todas las inundaciones. Oh, Hola, sí. Danielito. Prepara ese teclado, Danielito, que la vamos a romper cuando vuelva. Eh. Cuando vuelva tenemos Luna Park, el estadio de Temperley. Solano, que no puede faltar. Ahí, que somos ahí donde tenemos 
nuestras campañas de tantos años ahí en el playón de Solano. Tempa la Loma de Zamora. Todos la... Todo, todo, Vamos todo. a Calle Corriente también, tenemos que probar, ¿eh? Vamos a buscar, Vamos a buscar Calle Corriente con ese, no sé, estamos en otro nivel ahí, ¿me entiendes? <risa> Vamos a probar Calle Corriente, Capital Federal y que toda la Argentina sea bendecida usted siga adelante, siga luchando siga orando, Gabrielita, Bendición, hija, la amamos siga clamando a Dios siga firme en su casa no se mueva del lugar de la bendición amén, no se mueva del lugar de donde Dios lo puso porque usted es un ejemplo yo ya le dije a todos Movistar Arena, ojalá ojalá habría que hacer, algún día lo vamos a hacer este, pero escuche Usted es un ejemplo para todos los cristianos del mundo, para todos, para todos, porque usted se mantuvo en su casa. Nadie, no dejó que el diablo se lo comiera, lo divida, lo saque. Usted es un ejemplo. Denle un aplauso, denle un aplauso a todos los que están firmes en el alfarero. ¡Lo felicita! Muy bien. Tienen un corazón verdadero de hijo, de estar firme, de estar en la casa, de estar donde Dios lo puso. Al diablo le cortó la cabeza, no lo pudo sacar. Mire que el diablo ha hecho de todo, por todo lado, ¿eh? Por todo lado. Cuando nos fuimos, ¿qué hicieron todos? Se fue el general. Aprovechemos. Aprovechemos que están las ovejas Aprovechemos. solas y vamos a descuartizarla. Y vinieron, atacaron, pero la cantidad de, de, de gente, no le puedo, no le puedo decir, pero lo, hay mucho, muchísimo firme. Que les cortaron la cabeza el diablo y que era el diablo con nosotros. No, no, no nos dejamos influenciar. Nosotros no. somos de Dios. Los felicito. Por eso los amo. Voy a darle un diploma a cada uno cuando vuelva de fidelidad. De decir, mire, usted pasó la prueba. Usted tiene que traer al cielo. Si usted, después de toda esta prueba, sigue firme en su iglesia, no. Usted es un guerrero y una guerrera de verdad. Pero Genuino. Cl pero claro, como usted no hay. Sin dobleces. Más. Obvio, como usted no hay, de verdad, se lo digo con el corazón, no le estoy, no le estoy sobando el lomo, le estoy diciendo la verdad. Una cosa es decir la verdad, otra cosa es querer acariciar la espalda. Es la verdad, verdad, la verdad. ¿Entiende? Entonces, firme. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Pastora, vamos a hacer una oración. Vamos a, Amén. Oración. Vamos a orar por todos los que están ahí. Vamos a orar por su vida, por su familia. ¿Eh? Claudita, vos te espero cuando vaya también. A toda la gente nos espera. Oremos, pastora. Vamos a orar. Va. Vamos a orar todos juntos. Padre, Amén. en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios mío, nos unimos. Y donde llegue el sonido de nuestra voz. Señor, enviamos ángeles, querubines, serafines de Dios, deshaciendo toda artimaña del diablo, todo aquello que no sea de Dios, todo aquello que esté perturbando tu mente. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Señor, ahora declaramos tu bendición, tu unción, que rompe todo yugo, que se lleva toda opresión, toda ansiedad, toda depresión, todo espíritu inmundo del maligno que viene a querer tirarte negativo, ponerte mal. En el nombre de Jesús en esta hora toda carga se va en el nombre de Jesús. Declaramos la bendición sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre amén, tu señor. proyecto. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Padre, oramos y atamos, reprendemos sí, sí. toda brujería, hechicería, toda maldición, sí, todo sí, lo que te sí, quiera sí, perturbar, ahora, lastimar, molestar, echamos fuera, Satanás. Pablo, levantamos contra todo brujo, hechicero, contra todo principado, toda angustia en tu alma, en tu corazón, amén, sí, sí. todo diablo divisor, todo espíritu de Judas, de traición, todo aquello que no sea de Dios, que quiera vivir tu casa, tu familia, tu fe, tu matrimonio, fuera, Satanás. Cuando ángeles ahora, a tu vida, a tu familia, tu hogar que limpie Amén. toda obra de maldad echamos fuera toda carga toda maldición que seas libre que se libere tu alma tu mente tu corazón toda falta de perdón angustia maldición suelta esos cuerpos diablo sal ahora ve las almas en el nombre de Jesús de Nazaret Ponga su mano en su frente y haga conmigo, Señor, Señor Jesús, Jesús, a través de esta, a través oración, de esta oración, a tu reprendo, todo diablo, todo, diablo, todo, demonio, todo demonio, principado, principado potestad, potestad, y le ordeno a Satanás, ordeno cualquiera a Satanás. sea su nombre, por la sangre de Cristo, fuera, 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 fuera Satanás, fuera de, de los cuerpos, almas, espíritu y corazones, y sigan adelante, buscando del Señor, hasta el día de su muerte, para que ese día al abrir sus ojos, Ustedes y nosotros, todos, podamos haber ganado un lugar en el reino celestial para la gloria y gracia de su nombre. Amén, amén y amén. Y amén. Vamos todavía, hermanos queridos. Hermanos, los amamos, los queremos. Vamos a empezar a ser vivos otra vez, a retomar Facebook, a llevar su trabajo, porque lo dejamos muy abandonado, Facebookcito de mi vida. Te amo, te quiero, pero acá estamos. Amén. Y ahora... Eh, diez y media Miami, once y media eh, Argentina, 
entre en el Instagram de Pastor eh, de Leo Miami Sport, que ahí vamos a estar en vivo también para que pueda estar con nosotros y salir un poco con nosotros, a disfrutar, a pasear. Venga, mire que le quiero mostrar cómo está Miami. Mire, mire cómo está Miami. Está hermoso. Está hermoso acá Miami. Acá tenemos el estudio. Ahí está el hombre. Mirá cómo está. Deja ver. Ahora, para que tengo un lío. Hace cuánto que no hacíamos un vivo. Hace un montón que no hacíamos un vivo por Facebook. A ver. Mirá cómo está. Va, para perder la luz no se ve nada. Verá, ahí tenés. Para la hincha de boca, verá. ¡Mira boca! Ahí tenés, verá. Ahí, ahí está. Mirá cómo está. ¿Se corta? No se ve Ay, ¿Cómo no se ve? Ahora sí, ahora sí. Están de moña para ver. Mirá cómo está la flota Leo Miami Sport. Ahí vamos. Leo Miami Sport. Ahora entramos, ¿eh? Reneciño, esta para vos. Cuando venga a Miami te voy a dar esta para que se haga esa pasear. Mirá. ¿Eh? Dani, un abrazo grande. Vamos a estar Miami. Está hermoso. Miami, te amo, Miami. Maravilloso, Miami. Maravilloso. Te amo, te quiero, te bendigo. Y bueno, en un rato nos vemos en Instagram y ya les vamos a avisar. Ese amigo, número uno, síganlo. Number one of the world, socio aparte. Pastora, ¿nos despedimos? Nos despedimos, Dios le bendiga. Le voy a estar anunciando la confraternidad de mujeres que va a ser el lunes 8, lunes 8 de marzo, pero igual después le voy a dar la publicidad de abril, perdón, de abril. Voy a darles igual el banner, voy a mandar todo por... por pues sígame en Facebook, ¿eh? Pastora Sabina Soleimán. Y ahí está Lumi, que no está para ser en cámara. ¿Qué viene? Chao, hermano. Nos vemos en un ratito en Leo Miami Sport. Quiere que cantemos. A ver, toca que vamos a hacerle algo, un tema, aunque claro, sea algo. Sí, hacer, un pero... tema, no hicimos ni uno. Ah, no hicimos ni uno. Escuchá, te voy a cantar un tema en gitano. Me Uy, gitano pero ese, pero... ese ah. es el que único que no me... Eh, en cámara lo vas a saber, Dale, 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 Ahí ya sé, ya, ya te veo ahí, pero tira las notas. ¿Cómo arrancaba? ¿Qué nota arranca? Amperat, para, no tiene ni yo, me acuerdo. Amperat, para, pero es mi nota esa. Amperat, no, no es esa. Amperat, Amperat, no es esa. Amperat, Anarayo, de Chermano Chuana. La menor, a ver si acá te pones la menor, a ver. Y yo pude blanc, sechuana, la menor, re menor, mi mayor. Pero no la sabes, a ver, dale, fíjate, a ver. Fíjate, fíjate, dale, acá le mandamos todo en vivo, papá. Dale, vamos, dale. A ver. Amperato, anarayo. Pará, dame cámara, dice. Dale. Ah, empieza con cuál, la menor. Empieza para acá, acá habían puesto, para. Empieza, empieza, ¿Sí? empieza. ¿Cómo habían puesto? Ahí, mirá. Esa. Esa. Ahí va. A ver cómo dice. Vamos otra vez. Ahí va. Eh, amperato, anaray. Y hermano Chuana Y yo pude hablar Se Chuana Amperato Anarayo Y ahí va para arriba No
al rey y yo adoro al rey y yo adoro al rey al rey de gloria esas son otras notas pero va más o menos parecido yo adoro al rey y yo adoro al rey al rey de gloria venite dale Pará, y después tenemos otro. Dani ni la conoce el tema, pero... Eh, no, seguila, seguila con ese tema, dice... Y quiero el derramar de tu gloria. Yo quiero el derramar de tu gloria, Señor. Y quiero el derramar de tu gloria. Tu gloria, tu aquí. La gloria, yo adoro al rey, y yo adoro al rey, y yo adoro al rey, al rey de gloria, y yo adoro al rey, y yo adoro al rey, y yo adoro al rey, y al rey de gloria. En el encuentro sobrenatural con tu presencia deseo y como ríos de agua en el desierto decía mi espíritu dice hambre de tu presencia ahora va para arriba Hambre de tu presencia y sé de tu presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de tu presencia y sé de tu presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Y escucha este. Padre, sigue toda la misma nota, es, es, es subirle un poquito el lumen al, al teclado. Escucha, dice así. Padre omnipotente, hemos visto tu poder. Tirale la nota, Lumi. Vamos a hacer ese tema. ¿Cómo va saliendo, eh? ¿Va saliendo o no va saliendo? ¿Cómo anda la garganta del pastor, eh? Una bomba, ¿o no? Ahora cuando vaya vamos a cantar todo en vivo. Ahí va. Oh, dos. Se queda primero acá, padre mi hemos visto tu poder, va a pasar. Vamos. Padre omnipotente, hemos visto tu poder. Y tú eres el mío. Ayer, hoy y siempre lo desampararás los que en ti confían. Nuestra fe solo estará en ti. Mi fe permanecerá en ti Pará, dejá de hacer esa una vez Hacé la voz, Lumi, mostrale ¿Esa la sabes vos? Sí, sí. Mirá esta, esa, esa, esta, así la aprendés Mirá, la otra Mirá, escuchá esta Vamos con el Salmo 108 ¡Sea cátala! Subile un poquito, Lumi, el volumen Va a recibir liberación en su casa A ver, prepárese ¡Hay fuego en el Espíritu Santo! ¡The power of the Lord is in here! ¡Take it! ¡Qué amaya satalá! ¡Ah! ¡Cómo me gusta esa opción! Padre omnipotente, hemos visto tu poder, y tú eres el mismo. 
amor, ayer, hoy y siempre, lo desamparará. Soy amado y puedo 
amarte con todo mi ser. Sopla hoy, dale, Lupi, dale vos. Adóralo. Y sopla hoy y desde el norte trae tu aliento. Avívalo. Que los cielos. Hay fuego de Dios. La presencia de Dios. Mando ángeles a tu casa ahora. Hay que llena la unción tu casa, tu hogar. Hay que. cielos se abran hoy y que los cielos se abran hoy y que los cielos se abran hoy cuando espíritu y que los cielos se abran hoy y que los cielos se abran hoy y que los cielos se abran hoy cuando espíritu recibe tu Liberación ahora, llénate de Dios. Levántate, come y bebe, hijo. Deja de estar encerrado. Corre a los pies de Cristo. Corre a los pies del Señor. Corre a la iglesia. Cristo te está esperando. Hay fuego de Dios. Todo lo que no te deja congregar, cae por tierra, diablo, ahora. ¿Y dónde estaría? Si no hubieras dado la vida por mí, audivaste mi alma. ¿Y dónde estaría sin tu amor? Dile la cruz, la cruz, la cruz, el recuerdo constante que siempre estarás pensando. En mí y soy amado y puedo amarte con todo mi ser. Te bendigo, hermano, hermana. Que Dios siempre te acompañe en todo momento, en todo lugar. Busca de Dios. Ve a la iglesia, hermano. No hay mejor lugar. Para tu vida y para mi vida, que lo pide Cristo. Es el único lugar donde podremos ser felices. Lo demás va y bien, lo demás es pasajero. Solo Dios hacia el hombre feliz. Amén. Chao, te amo, te bendigo. Conéctate en nuestro Instagram. Ahora en un ratito en Leo Miami Sport, que es nuestro Instagram de nuestra empresa en los Estados Unidos. Shotan de deportes y obvio que donde yo estoy está la palabra de Dios. Amén. Te amo, te bendigo. Nos vemos el fin de semana en la iglesia todos los días, de lunes a lunes. La Calandria 29.56 a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche. Todos los días, todos los días, hijo. Vaya a buscar de Dios, vaya a buscar su milagro, vaya a buscar su liberación, vaya a buscar la presencia de Dios, vaya a buscar la bendición. Porque no hay cosa más linda que tener la bendición de Dios. Amén. Nos despedimos, Lumi. Amén. Bendiciones para todos. Nos vemos dentro de un rato y el fin de semana en la iglesia. Chao, Alfarero. Te amo con mi alma y con mi corazón. Nos vemos en Instagram en un ratito. Leo vaya mi spot. Ahí nos vemos. Chao, los amo. Cuídense mucho. La semana que viene metemos otro video. Chao. Bendiciones para todos. Aguante la canción, Alfarero.